어떤 모임에 가서 설교를 했는데 예배가 끝나자 그 모임에 처음으로 초대받았다고 하는 분이 와서 저에게 인사를 했습니다. 저도 인사를 하고 나서 그분의 분위기가 아주 독특해서 이렇게 질문을 했습니다. 교회는 나가시나요? 신앙을 가지고 계십니까? 그랬더니 그분 하는 말씀이 저는 아무것도 믿지 않습니다. 전혀 신앙이 없습니다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그래서 저는 종교가 없는 분은 있어도 신앙이 없는 분은 없죠. 그랬더니만 제 말을 잘 이해하지 못했는지 그럼 신앙과 종교가 다른 겁니까? 하고 물어요. 그래서 그렇다고 했더니 옆에서 우리 둘이 얘기하는 말을 들으면서 여러 사람들이 아, 두 분이 얘기하지 마시고 그거 다 들을 수 있게 좀 얘기해 주시면 안 되겠습니까? 그래서 본의 아니게 앞에 나가서 신앙과 종교의 차이를 이야기하게 됐습니다. 여러분 신앙과 종교를 구분하려면 은 마음의 구조를 알아야 합니다. 마음이라는 거 있죠? 여러분 마음이 뭐죠? 성경에서는 인간을 셋으로 구분합니다. 영과 혼과 육입니다. 영이라고 하는 것은 하나님과 교통할 수 있는 특별한 것이 능력을 말하고 혼이라고 하는 것은 영과 육을 이어주는 인격의 주체를 혼이라고 말합니다. 육이라고 하는 것은 눈으로 보고 손으로 만질 수 있는 접촉할 수 있는 몸 그것을 우리의 육이라고 하죠. 근데 일반 사람들은 이 영과 혼과 육이라는 구분을 좋아하지를 않습니다. 그래서 영과 혼을 뭐라고 말하느냐 하면 마음이라고 표현을 합니다. 그러니까 마음이란 쉽게 말하면 영과 혼을 합친 개념으로 이해하시면 되는 겁니다. 그런데 우리의 마음은 두 개의 방으로 이루어져 있습니다. 그래서 우리도 그런 말을 가끔 하죠. 겉마음이 있고 속마음이 있다고. 그래서 좀더큰 방과 좀더 작은 방으로 이루어져 있는데 가장 깊이 있는 더 작은 방이 영에 해당하는 것이고 좀더큰 방, 겉에 있는 것이 혼에 해당하는 것입니다. 그런데 성경은 인간의 영혼육을 성전에 비유해서 설명을 합니다. 가장 깊은 지성소는 영에 해당하는 거고 성소는 혼에 해당하는 것이고 그리고 성전들, 보이는 마당은 육체에 해당하는 것으로 설명을 하는 겁니다. 그런데 가장 깊은, 즉 영에 해당하는 지성소에는 뭐가 들어있는가? 딱 하나만 들어있습니다. 법궤 안에 하나님의 말씀을 새겨놓은 십계명 돌판이 들어가 있습니다. 그러면 혼에 해당하는 성소에는 뭐가 있느냐? 세 가지가 들어가 있습니다. 분양단과 떡상과 등대입니다. 그러니까 우리의 영 안에는 뭐가 있어야 되냐면 하나님의 임재를 상징하는 하나님의 말씀이 들어있어야 된다는 거예요. 다시 말하면 우리의 영에는 하나님 한 분만이 계셔야 정상이라는 겁니다. 그러면 우리 혼에는 뭐가 들어가 있어야 되느냐 하면 세 가지가 들어가 있다고 그랬죠 분양단. 분양단은 기도하는 곳입니다. 소원과 갈망을 나타내는 곳입니다. 두 번째는 떡상인데 떡상은 먹고 배부른 것이거든요. 만족을 나타내는 것이. 마지막 세 번째 등대는 불을 밝히는 겁니다. 판단을 의미하는 것입니다. 예를 들어보죠. 내 영, 즉내 마음의 지성소에 하나님이 들어있다면 그 사람의 혼은 뭘 하느냐? 하나님을 소원하고 갈망합니다. 그리고 하나님으로 만족합니다. 그리고 하나님의 뜻이 무언가를 찾고 어느 것이 하나님의 뜻에 맞는지를 
판단하는 것입니다. 만약에 내 영의 마음의 지성소에 하나님이 들어가 있지 않고 도, 돈이 들어가 있다면 내 혼은 뭘 하느냐? 돈을 소원하고 갈망하고 돈의 만족을 느끼고 돈을 벌기 위한 가장 좋은 방법이 뭔가를 찾고 판단하게 된다는 거죠. 그러니까 우리의 혼은 영이 선택한 것을 얻기 위하여 몸부림을 친다는 말입니다. 그러니까 인간은 영이 선택한 것을 따라서 살아가는 존재인 겁니다. 그런데 우리 마음의 지성소에는 하나님 한 분만 계셔야 되는데 하나님 이외에 여러 가지 것들이 들어갈 수 있습니다. 이것만 있으면 내가 만족하고 내가 행복하고 내가 기쁠 수 있겠다. 내 인생의 존재 의미와 가치를 확인해 줄수 있겠다. 그래서 자기가 최고로 최고의 가치로 치는 그 모든 것들 그것이 내 영안으로 들어갈 수 있는데 그렇게 들어간 것을 뭐라고 부르느냐? 신앙의 대상이라고 부르는 겁니다. 우리가 생각할 때는 신앙의 대상 그럼 항상 초월적인 신적 존재라고 생각하는데 아닙니다. 어떤 것도 신앙의 대상이 될수 있는 거죠. 자아가 강한 사람은 자기 자신의 자기 자신이 신앙의 대상이 되기도 하고요. 자녀 사랑하는 사람은 자녀가 신앙의 대상이 되기도 하고 권력, 물질, 학문, 업적 그리고 사람의 평판 그 모든 가치 있는 것들이 다 신앙의 대상으로 내 영혼 안에 하나님 대신으로 들어갈 수 있는 겁니다. 자 그렇다면 종교란 뭐냐 하면은. 내영 안에 들어있는 신앙의 대상을 소유하기 위하여 그 사람이 의지하는 신의 이름, 그것이 그 사람의 종교인 겁니다. 그런데 내가 어떠한 신도 의지하지 않는다면 그 사람은 종교가 없죠. 무신론자죠. 그러나 무신론자도 자기가 가장 중요하게 생각하는 신앙의 대상이 있고 그걸 얻기 위해 한 평생 몸부림을 치는 겁니다. 그래서 종교는 없을 수 있지만 신앙의 대상이 없는 사람은 아무도 없는 겁니다. 이렇게 말하자 아까 그 처음 오셨다는 분이 이렇게 다시 질문을 했습니다. 종교는 없을 수 있지만 신앙의 대상은 반드시 있다는 말이 마음에 와 닿는군요. 그렇다면 하나님을 믿는다는 것은 무슨 뜻입니까? 그래서 제가 대답을 했습니다. 하나님을 믿는다는 뜻은 신앙의 대상은 오직 하나님 한 분뿐 내 마음의 지성소에 하나님 한 분만이 있도록 하는 것 그것이 하나님을 믿는다는 뜻입니다. 많은 사람들이 하나님을 믿는다고는 하지만 은 하나님의 그 사람의 신앙의 대상이 아닌 경우도 많습니다. 예를 들면 권력을 얻기 위해서 어떤 사람은 부처님의 이름을 부르고 어떤 사람은 예수님의 이름을 부른다면 두 사람은 종교가 다르지만 둘의 신앙 대상은 똑같은 권력인 겁니다. 그걸 얻기 위해서 예수의 이름을 부른다면 하나님의 이름을 부른다면 그것은 하나님을 제대로 믿는 것이 아닙니다. 그런 얘기를 해주었습니다. 여러분 오늘 본문은 하나님은 우리에게 무엇을 원하시는가 우리는 정말 무엇을 믿고 살아야 되는가 설교 제목입니다. 무엇을 믿고 사십니까? 우리가 뭘 믿고 살아야 됩니까? 여기에 대한 대답이 오늘 본문입니다. 먼저 우리 29장 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 슬프다 아리엘이여 아리엘이여 다윗이 진친 성읍이여 해마다 절기가 돌아오려니와 여기 슬프다 하고 아리엘 그랬죠. 그리고 아리엘 옆에다 1이라고 하는 숫자가 있나요? 예, 그1 숫자를 찾아보면 뭐라고 나와 있어요? 예루살렘. 아리엘이라는 것은 예루살렘 성의 별명입니다. 
여기서 아리라는 말은 짐승의 왕 사자 라이언을 의미하는 말이에요. 네, 예루살렘에 왜 아리엘이냐 하면 하나님이 세우시고 다스리는 곳, 왕 중에 왕이신 하나님이 다스리는 도시이기 때문에 도시 중에 왕, 그래서 아리엘이라고 부르는 겁니다. 또한 창세기 49장 9절에 보면 은 유다지파를 가리켜서 유다는 사자 새끼라 이렇게 말을 했습니다. 그래서 유다지파를 사자지파라고 부르거든요. 모든 왕들은 유다지파에서 나오기 때문에 왕들이 사는 도시를 사자가 사는 도시 그래서 아리엘 이렇게 부르는 겁니다. 다윗의 진친 도시라는 건 뭐냐면 은 다윗이 적들에게 예루살렘을 빼앗아서 자기의 수도로 삼았거든요. 그러니까 아리엘은 예루살렘을 가리키는 말이다. 그렇게 기억하시면 됩니다. 그런데 2절에 보시면 은 어떻게 나오느냐. 2절을 읽읍시다. 내가 아리엘을 괴롭게 하리니 그가 슬퍼하고 애곡하며 내게 아리엘과 같이 되리라. 이 아리엘과 같이 된다고 할때그 아리엘 옆에 이라고 하는 숫자가 있나요? 자 찾아가 봅시다. 그 뭐라고 써 있어요? 하나님의 재단의 면 그랬어요. 이 말이 무슨 소리냐면 하나님 성전에 있는 번재단의 표면, 번재단의 표면을 의미하는 겁니다. 여기서 아리는 뭐냐면 타다라는 동사에서 나온 파생어입니다. 그러니까 1절과 2절을 합치면 무슨 말이냐면 아리엘이 아리엘같이 되리라 이런 문장이 됩니다. 그러니까 아리엘이 아리엘같이 되리라 이 말은 뭐냐면 워드플레이 말장난이죠. 기억하기 쉽게 하기 위해서 이런 말을 수사적 기교로 사용하는 겁니다. 아리엘이 아리엘이 되리라. 누가 잊어버리겠어요? 다 알지? 그럼 이 아리엘이 아리엘이 된다는 말은 뭐냐면 예루살렘이 번제단의 표면과 같이 되리라. 그런 뜻이잖아요. 자, 그럼 여러분 번제단에서는 무엇을 하느냐? 뭐예요? 재물을 잡아서 태우는 곳이에요. 그러니까 번제단을 잘 생각해 보면 밑에서는 불을 활활 떼고 그 위에는 노판이 있는데 그 위에다가 짐승을 잡아서 던져서 태우는 겁니다. 그러니까 연기가 나겠죠. 피가 흐르겠죠. 불이 붙겠죠. 그리고 나중에는 재가 되는 것입니다. 그러면 은 예루살렘이 번제단이 된다는 말이 뭐겠어요? 예루살렘 전체가 불에 타고 피가 흐르고 연기가 나고 재가 될 거다. 그런 얘기죠. 3절을 보세요. 어떤 방법으로? 내가 너를 사면으로 둘러 진을 치며 너를 애워 대를 쌓아 너를 치리니 적들이 와서 성을 공격해서 번제단처럼 만들겠다는 거예요. 자, 그럼 이런 질문이 나오죠. 왜 예루살렘이 이러한 고난을 당해야 되는가? 여러분, 예루살렘이 예루살렘이 될수 있는 비결은 아리엘, 번제단 때문에 가능한 겁니다. 즉 번제단의 기능이 정상적으로 이루어질 때는 예루살렘이 예루살렘이 될수 있는 겁니다. 그런데 이스라엘 사람들은 번제단에 와서 뭘 했느냐? 짐승을 바치면서 자기의 죄를 고백하는 겁니다. 그 죄의 내용은 요약하면 이런 겁니다. 하나님, 저희들이 세상에 나가 살면서 여세 동안 세상의 가치관에 오염이 됐습니다. 내 마음의 지성소인 영 안에 하나님만 계셔야 되는데 내 마음에서 세상에 좋아하는 것을 사랑하다 보니 하나님을 쫓아내고 세상에 좋아하는 것들을 내 영에 담았습니다. 내 마음에서 돈이나 권력이나 자식이나 하나님보다 더 사랑하고 원했던 것들을 다 죽이겠습니다. 용서해 주십시오. 이렇게 하나님이 아닌 것을 신앙의 대상으로 내 마음에 두었던 것들을 회개하고 다시 하나님으로 내 마음을 꽉 채우는 작업이 번제단에서 이루어지는 사역인 겁니다. 지금으로 말하자면 요즘 말로 말하자면 이 번제단의 기능이 뭐냐? 성전의 기능이며 예배의 기능인 것이죠. 여러분 지금 우리가 나와서 성전에 와서 예배드리는데 예배드리는 목적이 뭐예요? 
하나님의 말씀을 듣고 내 속에 들어온 세상의 가치 하나님을 몰아내고 내가 가장 원하고 가치 있게 생각하는 세상의 것들이 들어간 것을 다 비워내기 위해서 그리고 하나님으로 우리 마음을 꽉 채우기 위해서 그래서 하나님과 우리와의 관계를 회복하기 위해서 드리는 것이 예배라는 거예요 그러니까 번제단이 바로 되어 있으면 하나님의 백성으로 살아갈 수 있는 것이고 그것이 바로 하나님이 함께하는 성, 예루살렘 성이 될수 있는 거죠. 그런데 이스라엘 사람들은 번제단을 어떻게 사용했는가 기능을 변질시켜버렸습니다. 자기가 원하는 것을 달라고 요구하는 재단이 된 거죠. 내 재물을 받으시고 내가 원하는 것을 하나님 주세요. 그래서 내 욕심을 하나님의 이름으로 하나님의 능력으로 받기 위한 재단으로 변질됐다는 거예요. 이렇게 되면 하나님은 내 욕심을 위한 수단이 되고 내 욕심의 노예로 전락하는 겁니다. 하나님은 이걸 못 견디는 거죠. 왜? 우리 마음의 주인은 하나님이셔야 되기 때문에. 그런데 주인이 될수 없는 것을 모셔놓고 주인 보고 그것을 내게 주는 도구가 되라니 있을 수 없는 일이죠. 이런 짓을 이스라엘 사람들은 했다는 거예요. 1절 끝에 보면 이런 말이 나옵니다. 다윗이 진친 성읍이여 해마다 절기가 돌아오려니와 너희들은 해마다 절기를 지키고 의식을 행하고 예배를 거창하게 드리면서 겉으로는 하나님을 잘 섬기는 것 같지만 그 너희들의 중심에는 뭐가 있느냐는 거예요. 너희들 마음의 중심에는 하나님이 아니고 전쟁이 없는 평안함, 안락한 삶에 대한 동경만이 가득 차 있다는 겁니다. 안전에 대한 욕구. 그것이 너희들의 신앙의 대상이 되었다는 거예요. 하나님이 아니고. 그래서 강한 적들이 쳐들어오면 그것을 잃어버릴까 봐 정전긍긍하고 그걸 지키기 위해서 더 강한 군대를 가진 나라를 의지하고 그러니까 너희들은 하나님을 믿는다고 하지만 사실은 하나님이 아니라 안정과 평화를 너희들의 신앙의 대상으로 삼은 것이다. 그리고 그걸 섬기는 것. 여러분, 참된 평안을 주던 분이 누군가요? 하나님이죠. 적들이 쳐들어오도록 하나님이 허락하신 이유가 뭘까요? 이스라엘 백성들이 세상을 의지하기 때문에 그 마음을 버리고 하나님께로 돌아오라고 적들을 보내는 건데 그러니까 적들을 두려워할 것이 아니라 하나님께로 돌아오면 끝나는 건데 그들은 하나님께로 돌아오지 않고 오히려 강한 군대를 의지하고 도움을 받으러 이리 뛰고 저리 뛰고 하고 있다는 거죠. 그러면서 하나님이 우리의 하나님이라고 하나님의 이름을 불렀으니 이것이 가짜가 아니고 뭐냐. 그래서 그런 번제단은 필요 없다. 그래서 예루살렘을 번제단의 기능이 사라진 예루살렘을 적들에게 넘겨주어서 예루살렘 전체가 번제단처럼 연기가 나고 피가 나고 죄가 되리라. 그 일이 온 나라에 일어나리라 말씀하는 거예요. 무서운 말이죠. 이 오늘 본문이 굉장히 중요한 말입니다. 신앙적으로 구약의 하나님이 그 백성에게 요구하는 것이 뭔지를 보여줄 수 있는 것이고 예수님이 왜 이스라엘 사람들을 책망했는지를 알수 있는 중요한 본문이 이사야 29장인 거예요. 이것을 오늘 본문에서는 이렇게 설명합니다. 13절 우리가 읽었던 거죠. 다시 한번 읽읍시다. 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 
그들이 나를 경외하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 백성들이 입술로는 하나님을 사랑하고 하나님이 전부라고 말하지만 은 마음은 내게서 멀다 너희들 마음 한가운데 내가 들어있지 않고 엉뚱한 것이 신앙의 대상으로 들어있다는 거죠 그래서 하나님은 말씀하는 겁니다. 하나님은 계명을 줬다는 거예요. 하나님을 사랑하라고. 그런데 너희들은 인간의 계명으로 받았다. 다시 말하면 너희들이 좋아하는 걸 가지고 그걸 달라고 하나님께 요구했다는 거예요. 그러니까 입으로만 하나님 믿지 말고 너희들 마음 중심으로 너희들의 영, 마음의 지성소 한가운데 하나님을 모신 진정한 신앙인이더라. 아멘 그러면 내가 모든 것을 책임져 주겠다. 그게 오늘 말씀의 내용입니다. 저는 이런 얘기 많이 듣습니다. 목사님 왜 이렇게 인생이 허무해요? 원래 인생은 그런 건가요? 아닙니다. 인생은 말이죠. 아름다운 거예요. 보시기에 힘이 좋다고 그랬잖아요 인생이 허무한 이유를 설명해 드릴까요 여러분? 우리 마음이 너무나 크기 때문입니다. 여러분 우리 마음은 어느 정도 큰가요? 하나님으로만 채워질 만큼 우리의 마음은 큽니다. 인간은 그렇게 위대한 존재입니다. 그래서 철학자 파스칼은 말했죠. 우리 마음은 하나님으로만 채울 수 있을 만큼 크다고. 하나님으로만 채울 수 있는 공간이 우리 속에 있다고 파스칼은 말했거든요. 그래서 하나님으로 꽉 채우면 충만하게 되는데 하나님이 아닌 다른 것으로 채우려고 집어넣습니다. 명예도 집어넣고 재산도 집어넣고 권력도 집어넣고 자식도 집어넣고 아무리 아무리 우리 마음을 채우려고 집어넣어놔도 절대로 채워지지 않는 공간이 남아있죠. 그 공간이 우리를 허무하게 만드는 겁니다. 그래서 하나님 이외의 것을 신앙의 대상으로 삼으면 반드시 공허하고 허무하게 되어 있습니다. 잠깐은 모르겠어요. 그런데 모든 것은 다 결국은 사라지잖아요. 자식도 떠나고 건강도 사라지고 권력도 내려놓아야 됩니다. 젊음도 사라지고. 그래서 인간은 허물을 느끼는 겁니다. 그런데 여러분 허물란 무엇인가? 철학적 신학에 의하면 허물란 이것보다 더 나은 무엇인가가 있다는 시그널 사인입니다. 아주 멋있는 말인데요. 허물란 이것보다 더 나은 무엇인가가 있다는 사인이다 그랬어요. 여러분 내 인생이 허무하다고 느낀다면 이 허무보다 더 나은 뭐가 있는데 이런 뜻이에요. 그더 나은 것이 뭘까요? 내가 지금까지 허무를 채우려고 몸부림을 쳤는데 그래도 허무하거든요. 근데 이것보다 나은 게 있다는 거 아니에요. 허무를 느낀다는 건 이것보다 더 나은 것이 있다는 거예요. 그게 하나님이에요. 그래서 허무하면 더 나은 것을 찾아야 돼요. 돈 때문에 허무하면 돈보다 더 나은 것. 자식 때문에 허무하다면 자식보다 더 나은 것을 찾으면 돼요. 그게 하나님입니다. 그래서 하나님으로 채우면 우리의 마음은 충만해지는 거예요. 나는 하나님 믿는데요. 왜 이렇게 내 인생에는 고난이 끊이지를 않습니까? 이렇게 질문한 분도 많습니다. 오늘 본문에 의하여 대답을 한다면 고난은 내 마음속에 하나님이 아닌 다른 것을 신앙의 대상으로 삼았기 때문에 그 
그것을 뽑아내기 위한 하나님의 조치입니다. 그런데 내 마음에 내 마음의 주인이 될수 없는 것을 신앙으로 대상으로 삼았기 때문에 그걸 뽑아내야 되는데 뽑아내려면 자기가 뽑아내면 참 좋은데 인간은 자기 스스로 못 뽑아내요. 그래서 고통을 겪어야 돼요. 돈이 최고다! 라고 돈을 내 마음에 신앙의 대상으로 삼았는데 이걸 빼내기 위해서는 어떻게 해야 되겠어요? 돈에 대하여 실망을 해야지. 손해를 보든지 망하든지 재물에 대한 손해를 보면서 아 돈이 전부가 아니구나. 아 자식이 전부가 아니구나. 권력이 전부가 아니구나. 라고 실망하며 아야 고백이 있어야 여기서 빠져나갈 거 아니야. 그러니까 고난이란 하나님 아닌 것을 우리 마음의 지성소에 두었기 때문에 그것을 뽑아내는 과상이라는 것을 기억하기 바랍니다. 그럼 마지막 질문을 할수 있죠. 그럼 왜 하나님은 우리 마음의 지성소에서 하나님 아닌 것을 그렇게 싫어하시고 뽑아내려고 합니까? 이유는 뭘까요? 그것이 뽑아내져야 하나님과 우리와의 관계가 올바른 것이 되거든 그래야 하나님과 우리가 영원히 함께 할수 있거든. 그리고 그것이 우리에게는 진정한 행복이라는 걸 하나님이 알기 때문이지. 그래서 우리를 사랑하는 하나님은 우리 마음의 지성소에 하나님 이외에 있는 것들을 끝까지 뽑아내려고 하는 겁니다. 여기 하나님의 열정이 있는 것이고 그래서 영적 싸움의 본질은 뭐냐 하면 은내 마음의 지성소에서 하나님 아닌 것들을 뽑아내는 것. 그 영적 싸움의 본질입니다. 여러분. 여러분 모두 이 싸움에서 꼭 승리하시기를 바랍니다. 그래서 하나님만을 여러분의 마음의 지성소에 모시고 살아가는 진정한 신앙인 하나님의 백성이 되기를 바라고 그 결과 의미로 충만한 인생 살기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 들은 말씀을 생각하면서 기도함으로 주님 앞으로 나갑시다. 첫 번째 기도 제목입니다. 신앙의 대상이 될수 없는 것을 우리 마음의 지성소에서 빼버려 주소서 올바른 신앙의 대상인 하나님만을 우리 마음의 지성소에 모시고 살게 하소서 기도하겠습니다. 여러분 자기 목소리가 자기 귀에 들리도록 소리내서 기도합시다. 하나님 우리는 하나님을 믿고 사랑하고 하나님밖에 없다고 외치면서도 하나님 아닌 헛된 것을 신앙의 대상으로 삼고 우리 마음의 지성소에 모시고 그걸 위해 몸부림쳐왔습니다. 스스로 속을 때도 있지만 하나님이 속겠습니까? 아니지. 너의 신앙의 대상은 나야 하는데 너는 다른 것을 신앙의 대상으로 여기고 있지 않느냐? 그것은 반드시 빼버려야 한다. 그래서 우리에게 허무함도 느끼게 하시고 고통도 느끼게 하시면서 하나님 외에 이 모든 것이 다 별것 아니라는 것을 깨닫고 버리기를 원하시는 하나님 우리 마음의 지성소에 우리 마음의 주인이 되는 유일한 하나님만 계시기를 그래서 그 하나님과 함께 살아가는 행복한 자녀들이 되도록 도와주소서 
두 번째 기도 제목입니다. 오늘 수소교회를 방문하신 분들을 만나 주시고 그분들 모두가 하나님의 자녀가 될수 있도록 복내려 주소서 기도하겠습니다. 하나님 오늘 태신자 초청하는 날 성도들은 애써서 사랑하는 분을 모셔왔고 그분들은 여기까지 왔습니다만 하나님이 그분들을 만나 주시지 않으면 사람만 만나고 돌아가면 어떡합니까? 주님이 그 영혼들을 만나 주시고 품에 안으시고 그 모든 분들을 하나님의 자녀로 삼아 주소서 하나님 아버지 하나님이 아닌 것을 신앙의 대상으로 삼지 않게 하옵소서 그것은 언젠가 우리를 떠나고 우리는 더욱 허무해질 것이기 때문입니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 사실은 하나님 아닌 것을 섬기면서 하나님의 힘으로 그것을 얻으려는 잘못된 종교생활에서 우리를 건져주소서 정말 우리 마음의 지성소에 하나님이 계셔서 하나님과 교제하는 충만한 인생, 하나님이 돌보고 책임지는 복된 인생을 살게 하옵소서. 존귀하신 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.